দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের এডুকেশন ফর বেটার লাইফে আমি ইয়াকুব এ খান এডুকেশন ফর বেটার লাইফ আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের যারা বিশেষ করে আমরা এখানে এসে আমাদের নতুন কিছু এক্সপ্লোর করার জন্য আমরা খুঁজছি বা আমার কোনো ইনফরমেশান না পেয়ে যারা বিভিন্নভাবে তাদের সময়টাকে পাস করছে না আমরা চেষ্টা করছি তাদের মধ্যে আমাদের এই তথ্যটাকে তুলে ধরে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আমরা চাই আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের যারা এখানে আসছেন তাদেরকে বিভিন্ন প্রফেশনে বা বিভিন্ন ক্যারিয়ারের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা হেল্প করতে আজকে আমাদের প্রোগ্রামে গেস্ট আছেন আমার তাদের তাদেরকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান আমাদের সাথে আছে সঞ্জিদা ইয়াসমিন আমাদের সাথে আছে শেখ আফজাল উদ্দিন তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে এসে আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমরা অবশ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি টাইম টেলিভিশনকে যারা আমাদের এই ইনফরমেশনটাকে আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এই তথ্যটা তাদের টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে তারা এটা প্রচারিত করার জন্য কামরুজ জামান ভাই আপনি যদি আপনার জাস্ট আপনার পরিচয়টা দিয়ে আপনি আমাদেরকে আমাদেরকে আপনি যদি এক্সপ্লেন করেন যে আপনার এখানে আপনি কতদিন আসছেন এবং আপনার সো ফার আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা ওভার দ্য ওভার ওয়াট ওভার দ্য ইয়ার্স এটা আপনাকে কি কোনোভাবে ডিসিশন মেক করার জন্য ইনফোর্স করছে কি না ফর এক্সাম্পল আপনি যে এখানে আসছেন এসে আপনি যে বিভিন্ন পরিবেশ দেখছেন আপনার হয়তো অনেকে স্ট্রাগল প্রথমে এসে আমাদের সবারই কম বেশি স্ট্রাগল করতে হয় তো এটা এটা দেখে আপনার মধ্যে আপনার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসছে কি না জানি ডু সামথিং ডিফারেন্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু জাস্ট ইউ নো স্ট্রাক ইন দ্যাট সেম সিচুয়েশন রাইট এই ধরনের কোনো আপনার সিচুয়েশন আপনার মধ্যে ক্রিয়েট হয়েছে কি না ধন্যবাদ ইয়াকু খান আজকের এই টাইম টিভি কর্তৃপক্ষকে আজকে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান এত তথ্যমূলক অনুষ্ঠান করার জন্য ইডুকেশন ফর বেটার লাইফ আমি সকল কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এবং দর্শককে আসলে আপনি যে কথাটা বলছেন খুব সত্য কথা যে আমি আমেরিকাতে আসছি প্রায় পাঁচ বছর পাঁচ বছরে যেহেতু আমি আমার ব্যক্তিগত একটা পরিচয় ছিলাম বিদেশে আইনজীবী হিসেবে ছিলাম তো আইনজীবী হিসেবে থাকার পর এ দেশে যখন আসি আসার পর আমি যেহেতু জান দেখতে পারলাম যে আসলে এখানে অল্প সম্ভাবনা দেশ শিক্ষা অর্জন করলে অনেক উঁচুতে যাওয়া যায় এবং যে কোনো স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব তো যেহেতু ফ্যামিলি নিয়ে আসছে একটা বার্ডেন ছিল সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আসলে একটু সময় লাগছে কিন্তু তারপর আমার মনের মধ্যে একটা পেইন তৈরি হয়েছে যে আসলে আমাকে একটা কিছু করতেই হবে আপনি যখন এই পরিবেশটা আপনি দেখছেন যে আপনাকে আপনি একটা আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে এখানে এসে হয়তো অনেক কষ্ট করতে হয়েছে অনেক আপনাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে যে কাজ যেগুলো আপনি এক্সপেক্ট করেননি বা যে কাজ যে ধরনের কাজ হয়তো আপনি বাংলাদেশে থাকলে এই ধরনের কাজ করতেন না তো এটা দেখে বা আপনার যারা পরিচিত আছে বা এটা দেখে আপনার মাঝে কি এই ধরনের কোনো একটা একটা চিন্তা ভাবনা এসেছে যে না আমি আসলে আমি এটার মধ্যে থাকতে চাই না আই নিড টু ডু সামথিং ডিফারেন্ট আসলে কি এই এক্সপিরিয়েন্সটা যদি শেয়ার করেন এই পেইন এখন আসলে আমার মধ্যে খুবই কাজ করতেছে কারণ হলো যে আমি যখন দেখছি যে আসলে যে কাজগুলি আমি এখন করছি হয়তো জীবন জীবিকার প্রয়োজনে করছি কিন্তু এটা আসলে খুব বেশি দিন করতে পারবো এটা এটা লং টার্ম একটা আর আমার আর আমার সন্তানটা বড় হচ্ছে তাদেরও তো একটা আইডেন্টি দরকার আছে যে আমার আসলে বাবা কি করে যখন তারা একটা ভালো সোসাইটিতে যাবে জিজ্ঞেস করবে তোমার বাবা কি করে তোমার আম্মু কি করে তা আসলে আমি যদি আমার এই আইডেন্টি তৈরি করার সুযোগ যেহেতু আছে আমি যদি আইডেন্টিটা তৈরি করতে পারি তাহলে আমার একটা সন্তানরা একশো প্রাউড ফিল করবে এবং পাশাপাশি আমার সন্তানও চিন্তা করবে যে আমার বাবা যেহেতু তার নিজের একটা আইডেন্টি তৈরি করতে পেরেছে আমাদের একটা আইডেন্টি করতে হবে তখন তারা বিধায় আপনার মানে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে তাদের মধ্যে আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বয়সে যে আমি খুব তাড়াতাড়ি হাই হোপস যে আমি নেক্সট ইয়ারে আমি আমার মাস্টার্স পড়াশোনা শুরু করে দেব এল এল এম এবং আল্লাহ যদি সহায় হয় তো খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমি এটা কোর্সটা শেষ করে আমি আমাকে নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হিসেবে দেখতে চাই এটা আসলে আমার মনের এখন স্বপ্ন আমার এবং আমি লালন করছি কারণ আমার সোসাইটি আমার পরিবার আমার পরিজনের কাছে আমার যেমন আইডেন্টি দরকার আছে আমার নিজের মনের আইডেন্টিটি আসলে দরকার আমার নিজের মনের আইডেন্টিটা দরকার জন্য আসলে আমার এখন করতেই হবে এরকম একটা মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা বসানো আর সবচেয়ে বড় উদাহরণ আপনি আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসে যিনি একটু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন ইয়াকুব খান সিপিএকে আসলে অনেকেই চেনে যে অল্প সময়ের মধ্যে যে আপনি একটা উদাহরণ হিসেবে আঁকে দাও আমাদের কাছে যে আপনি যদি পারেন আপনি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেক্ষেত্রে 
আমরা আসলে আপনাদের মধ্যে তথ্যমূলক তথ্য আছে অপর তথ্য আপনারা দিতে পারেন তা আমরা কেন পারব না তা আসলে আমরাও কিন্তু কিছু কিছু সময় আপনি আইডিয়াল মনে করি আপনাকে যে আপনি যদি পয়েন্টটা হচ্ছে রাইট পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আপনার যে আমি আমি মনে করি যে আমি আমি প্রথম যখন আসি আমি জাস্ট বাংলাদেশ থেকে ইন্টার পাস করে আসি তো এসে আমাকে অনেক আমি আমি একা আসি এখানে আমার বয়স তখন 19 রাইট তো আমাকে অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে টু গেট টু দিস লেভেল এখন মোস্টলি আমার সাথে যারা আসেন তারা কি করছেন আমি হয়তো ফার্স্ট অ্যাবাউট আপনার এক দেড় এক বছর দেড় বছর কাজ করছি রাই তারপরে আমি পড়াশোনা পড়াশোনার মধ্যে ঢুকে গেছি রাই বাট আমাদের সাথে যারা আসছেন মোস্টলি তার আমি যে স্যাক্রিফাইসটা করছি মনে করেন যে আমি হয়তো একটা রেগুলার একটা ইনকাম থেকে আমি আমি ওটা ছেড়ে দিয়ে আমি ইনভেস্ট করছি আমার মধ্যে বাট মোস্টলি আমরা যেটা দেখি সেটি হচ্ছে যে আপনার মোস্টলি সবাই মনে করে যে ও আমার ফ্রেন্ডের একটা দেশে একটা সে একটা ফ্ল্যাট নিচ্ছে বা একটা একটা প্লট নিচ্ছে রাইট আমাকে এটা করতে হবে দেশে আমার ফ্রেন্ড একটা বাড়ি করছে আমাকে একটা বাড়ি করতে হবে মানে এই কম্পিটিশানটা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে খুব বেশি এবং যার জন্য বিভিন্ন সময় আমাকে এই ধরনের কথা আমাকে শুনতে হয়েছে সেটি হচ্ছে যে তুমি কি করছো তোমার পরে অনেকে গিয়ে তো তারা বাড়ি করছে বা তারা বিভিন্ন জায়গায় ফ্ল্যাট নিচ্ছে প্লট নিচ্ছে রাইট একটার পর আরেকটা নিচ্ছে রাইট তো এই এই ধরনের যে একটা মানে একটা কোশ্চেনের মুখোমুখি আমাদেরকে হতে হয় এটা মানে এগুলো পেরিয়ে কিন্তু আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমার আমাকে অনেক স্ট্রাগল করে তারপরে এগুলো পেরিয়ে মানে এই স্টেজে আমাকে আসতে হচ্ছে বাট গুড থিং হচ্ছে আমি হয়তো আপনার আমি হয়তো টেন ইয়ার্স আমি স্পেন্ড করছি আমার মনে করেন যে থ্রি ফোর থ্রি ইয়ার্স আমার ব্যাচেলার করার জন্য আমার অ্যাবাউট টু ইয়ার্স আমার সিপিএ কমপ্লিট করার জন্য দেন অ্যানাদার থ্রি ইয়ার্স আমার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার জন্য রাইট আমি যখন ইভেন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি তখন ইভেন ভেরি লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মানিতে আমি কাজ করছি বাট আমার গোল ছিল যে আই টু গেট দ্য এক্সপিরিয়েন্স তো এই এই যে অ্যাবাউট টেন ইলেভেন ইয়ার্সের যে গ্যাপটা যে গ্যাপে আমি মনে করেন যে আই লস টেন ইয়ার্স অফ ইনকাম বাট গুড থিং হচ্ছে যে মনে করেন যে যারা এই টেন ইয়ার্সের ইনকাম নিয়ে অনেক কিছু করছে এখন হয়তো আমি আমার হয়তো দেখা যাচ্ছে আমি এখন এক বছরে আমি যেটাকে ইনকাম করতে পারি তাদের হয়তো সেটা করতে পাঁচ বছর সময় লাগবে তারপরে চিন্তা করে যদি চিন্তা করেন যে আপনার আমি যে টেন ইয়ার্স আমি গ্যাপ আমি যে স্কিপ করেছি বা আমি আমার কোনো ইনকাম ছিল না সেটা কিন্তু আমি অনলি টু ইয়ার্স আমি কভার করতে পারছি যদি আমি সেম ওই স্টোরে জব করতাম বা আমি এইভাবে থাকতাম রাইট তো এই জিনিসটাই এই মেসেজটাই সবার মধ্যে থাকা উচিত যে আমি যে একটা সামান্য চার বছর বা ছয় বছরের জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করতেছি আমার ইনকামকে এটা কিন্তু আপনি খুব সহজে আপনি যখন আপনি মনে করেন আপনি যদি একটা এখানে এস্টাবলিশড একটা অ্যাটর্নি হন ইট উইল টেক টু ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যদি ইভেন টেন ইয়ার্সও আপনি আপনি স্যাক্রিফাইস করেন বিলিভ আর নট নেক্সট টেন ইয়ার্সে কিন্তু আপনি ইউল মেক মোর মানি দেন আপনার যারা আপনার কমপ্লিট করছে তার থেকে তো এটা আপনার কঠিন কিছু না আমি মনে করি যে এখানে আপনার আপনার যদি একটা মাইন্ডসেট আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন যেটা আপনি অলরেডি ক্রিয়েট করছেন অলরেডি তো আমার মনে হয় যে আমাদের মেইন আজকের আমাদের যে ভিউর আছে তাদেরকে দশ তাদেরকে আমাদের মেসেজটা হচ্ছে যে একটা মাইন্ডসেট করা তাদেরকে আগে একটা উদ্দেশ্য একটা ক্রিয়েট করতে হবে তাদের আপনার একটা স্পার্ক তৈরি করতে হবে তাদের মধ্যে যে আই নিড টু চেঞ্জ মাই সেলফ আদারওয়াইজ কিন্তু এটা সম্ভব না আপনি যদি এখন আমি কিন্তু দেখেন আপনার কোন স্কুল ভালো কোন স্কুল মধ্যে এটা নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করছি না কারণ এটা হচ্ছে আপনি যখনই আপনার মাইন্ডটা সেট করবেন দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্য স্কুল ইয়েস দেন আমাকে আপনার বলতে হবে না দেন আপনি আমাকে আমাকে খুঁজবেন যে আমি কোন স্কুলে যাব অফকোর্স আমাদের এই আমাদের আমাদের এই সহযোগিতা থাকবে যারা আমাদের কাছে এই সহযোগ নিতে চান তো এটাই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য যে আপনার আমাদের মেইন গোলটা হচ্ছে যে আপনার মাইন্ডসেটটা আমরা কতটুকু করতে পারছি তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের মানে আপনি যদি এই মাইন্ডসেটটা তৈরি করতে পারেন দেন আপনার যারা এখানে নতুন আসছে বা যারা আসবে তাদের জন্য আপনার মেসেজটা কি হবে বা তাদেরকে কি আপনি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন বা তাদেরকে কিভাবে আপনি উৎসাহিত করবেন এই লাইনে যা পড়াশোনা আসলে ধর্মীয় একটা কথা আছে যে সমুদায় কার্যবলি নিয়াতের উপর নির্ভরশীল তা আসলে আমরা যারা এখানে এই দেশে আসি বা আসব বা ভবিষ্যতে আসবেন আত্মীয় স্বজন তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার একটা উদাত্ত আহ্বান আপনার মাধ্যমে এই কর্তৃপক্ষের মধ্যে টাইম টিভি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে আপনার আসার পর যে যখন যত তাড়াতাড়ি পারেন অন্তত এই দেশের শিক্ষা গ্রহণ করবেন 
শিক্ষাটা আসলে আপনাকে হয়তো কিছু সময়ের জন্য আপনি কষ্ট পাবেন কিন্তু শিক্ষাটা গ্রহণ করার পর যে আউটপুটটা পাবেন সারা জীবন ধরে সেই আউটপুটটা পেতে থাকবেন আপনি এবং আপনার ফ্যামিলি এবং আপনার সন্তান এবং পরিবার প্রথম কথা হচ্ছে এ দেশে আসার অফার অপার সম্ভাবনা আছে সুযোগ আছে এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এইভাবেই আমাদেরকে অনেক সুযোগ দিয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে শিক্ষা 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 আপনারা যারাই আসেন না কেন যখন সুযোগ পান দিনে রাতে যেভাবে হোক ছোট শর্ট কোর্স হোক লং কোর্স হোক টু ইয়ার্স হোক ফোর ইয়ার্স হোক যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী অন্তত শিক্ষাটা গ্রহণ করা এটা আমার একটা উদাত্ত আহ্বান তার জন্য শিক্ষাটা গ্রহণ করে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ সঞ্জিদা তুমি যদি একটু আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করো যে বেসিক্যালি তুমি যখন এখানে মনে করো যে কলেজ শুরু করছো বা যারা এখানে তোমার এই ধরনের সিচুয়েশন আসছে বা বাংলাদেশ থেকে আসছে রাইট মানে তাদের ডিসিশন মেকিং একটা যে বিষয় যে কোন কোন মেজরে তারা যাবে বা কিভাবে তারা তাদের তাদেরকে এক্সপ্রেস করবে রাইট যে কোন প্রফেশনে তারা ভালো বা কোনটা করতে চায় রাইট তো এই সিচুয়েশন যখন তোমার ক্ষেত্রে আসছে তখন তুমি কিভাবে মানে যে তুমি যে তুমি যে প্রফেশনে তুমি যেতে চাও রাইট ডিসিশনটা কিভাবে আসছে বা কিভাবে তুমি মেক করছো আমি খেয়াল করেছি যে আমি কোন সাবজেক্টে আগে থেকে বেশি ভালো যেটা আমার লাইক ইন আওয়ার হাইয়েস্ট পয়েন্ট উইকেস্ট পয়েন্ট ইগনোর করে যেটা কি তোমার হাই স্কুল লেভেলে যেটা তোমার হাইয়েস্ট পয়েন্ট ওয়া আমি পড়েছি দা গোর্ডি হাই স্কুল আর সেটা মিউজিক এন্ড আর্টস উপরে আর আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি চার বছর ওখানে সো অবভিয়াসলি আমার ইংলিশ বা লিবারালস এর মধ্যে আমার বেশি একটা ঝাঁকি ছিল ইউ নো আই মিন সো এই অন আমি ম্যাথ আর সায়েন্স থেকে আমি দূরে ছিলাম इवन দা আই এম ওকে বাট আই এম নট দ্যাট গ্রেট সো এই জন্য আমি মনে করেছি যে আমি ইংলিশ আমি রাইটিং করতে খুব পছন্দ করি পোয়েট্রি হোক বা ফিকশন শর্ট স্টোরি যেটাই হোক পড়তে পছন্দ করি খুব সো দুইটা মিলায় রেগুলার কোর্স আছে যেটা অফার প্রাইস সেটা ইংলিশ একটা প্রোগ্রাম আছে যে এমএফএ ম্যাস্টার্স ইন ফাইন আর্টস সো এই জন্য আমি নিয়েছি কারণ আমি মনে করেছি যে কারণ আমি আগে থেকে জানতে আছি আমি টিচিং এর মধ্যে কিছু করব যে অন্যকে আমি কিছু শেখাবো সো টিচিং এর মধ্যে আবার এক্সাম্পল যে লাইক হাই স্কুল টিচার নাকি প্রফেসর সো আমি সেই অ্যাডালসদেরকে নিয়ে বেশি কমফর্টেবল হবো সেই জন্য আমার প্রফেসর দিকে গেলে ভালো হয় আর এই জন্য আমি পিক করেছি যে আমি যদি টিচিং করি তাহলে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে বা শেখালে আমি বেশি কমফর্টেবল আমি ইংলিশে বেশি কমফর্টেবল সো এই জন্য আমি এটা পিক করেছি তুমি এটা মানে কোন লেভেলে তুমি টিচ করতে চাও কলেজ লেভেলে আমি ডিসিশন কখন মেক করেছি না না তুমি কোন লেভেলে টিচ করতে চাও কলেজ লেভেলে মানে জি আই এম আন্ডারগ্রাড আন্ডারগ্রাড স্টুডেন্টস লাইক আই এম পড়তে যাব তো সেক্ষেত্রে তোমাকে মাস্টার্স করতে হবে রাইট দেন পিএইচডি করতে হবে পিএইচডি ইনশাআল্লাহ আমার এট দ্য সেম টাইম তুমি মনে করো যে তুমি চাইবে যে তোমার এই প্রফেশনের মধ্যে থাকার জন্য রাইট যদি কোনো অপরচুনিটি আসে বা টিচ করার डेफिनेटলি আমি পার্ট ইয়া লাইক যখন আমি যদি যদি পার্ট টাইম যদি পাই অফার সেটা অবভিয়াসলি স্কুল বা ডিওই ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের মধ্যে আমি থাকব কারণ লাইক এটা নিয়ে আমি এক্সপার্টিস ক্রিয়েট করতে চাই বা এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করতে চাই সো আমার মনে হয় অন্য ফিল্ডে গেলে টাইম ওয়েস্ট হবে বা ওয়েস্ট অফ এনার্জি সো অবভিয়াসলি আমি অফার নিব যেখানে আমাকে হেল্প করবে এক্সপেরিয়েন্স ক্রিয়েট করার জন্য রাইট তোমাকে যদি আমি আমি যদি জানতে চাই যে বেসিক্যালি তুমি তো জাস্ট গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করছো রাইট তোমার মানে ফিলিংসটা কেমন লাইক হাউ ডু ইউ ফিল যে ইউ ইউ আর কমপ্লিট সামথিং মানে এই এক্সপ্রেশনটা এটা কি তোমার কাছে মনে হয় যে যারা এখানে পড়াশোনা করেনি বা করছে না তার মানে যে তোমার যে ফিলিংস এটা কি তারা বুঝতে পারবে কখনো যদি আনলেস সামবডি ফিনিশ দিস লেভেল অফ এডুকেশন ওকে সো ইউ নো আমার মানে আমি 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 এটা কেন বলছি সেটা হচ্ছে আমি যখন আমার আমি যখন ব্যাচেলর কমপ্লিট করে আমি যখন আমি যখন আমার গ্র্যাজুয়েশনে যাই মানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছিল যে আমি মনে হয় যে আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেয়েছি এরকম একটা এরকম একটা ব্যাপার মানে <laughs> 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 আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা আলো মানে আরো আলোচনা করব আমরা একটা সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক আমরা একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আবারো ফিরে আসছি
দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের আপনাদেরকে এডুকেশন ফর বেটার লাইফে আমাদের আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি আপনাদের ফিরে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে আলোচনায় তো যেটি যেটি আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেটি হচ্ছে যে তোমার মাস্টার্স থেকে পিএইচডি লেভেলে যাওয়ার জন্য রাইট ডেফিনেটলি আই মিন মানে কতটা তোমার ডেফিনেটলি তুমি জাস্ট ব্যাচেলার কমপ্লিট করছো রাইট এখন অনেকে আছে যে ব্যাচেলার কমপ্লিট করার পরে তারা হয়তো বিভিন্ন একটা জবে যেতে চায় বা তারা মনে করে যে আমি এটা নেক্সট টু ইয়ার্স পরে করব বা পরে আমি যখন সার্টেন একটা টাইম পিরিয়ড পরে আমি এটা শুরু করব একটা ব্রেক নিতে চাই তো তুমি ব্রেকটা কেন নাও নি ভাই এটা মানে এটা নেওয়ার থেকে না নেওয়ার মধ্যে তোমার ইয়েটা কি তোমার ওপেনিং ডিসিশনটা কেমন রাইট ইউজুয়ালি ব্রেক নেওয়াটা মানে হেলদি হতে পারে কারণ আমি দিন চার বছর ধরে একটা টানা পড়ার মধ্যে একটু ব্রেক নিলে একটু লাইক মাইন্ড এলসওয়্যার হয় সাড়ে চার দিকে যায় কিন্তু আমার এই কারণে হয় না কারণ আমি বললাম আগে থেকে যে আমি স্যাটিসফাই ছিলাম না পুরো পুরো আমার লাগে সেটা কিছু না এটা গেট সামথিং মোর ইয়া যে দিস ইজ জাস্ট স্টেপ ওয়ান ইউ নো সো আই হ্যাড টু গো টু স্টেপ 2 আর আমি মনে করি যে আর প্লাস আব্বু আম্মু বলে আমাকে যে একটা নে পড়া হয় করা ফিনিশ করা বেশি ভালো তাহলে পরে ব্রেক নিয়ে সেম অ্যাম্বিশন বা সেম ডেডিকেশন হয় না ইউ নো যখন কারণ কি হয় তুমি একটা যখন একটা ফ্লো থাকে রাইট তুমি একটা একটা পড়াশোনার মধ্যে আছো রাইট তুমি এভরিডে ফর एग्जांपल তুমি হয়তো 8 আওয়ার্স 10 আওয়ার্স তুমি পড়াশোনা করছো রাইট তুমি যখন মনে করো এটা 2 ইয়ার্স বা 3 ইয়ার্স যখন গ্যাপ নিবে তখন আবার ওই ট্র্যাকে ব্যাক করতে কিন্তু সময় লাগে সো অনেক ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে কেউ একবার ব্রেক নিলে পরে আবার ব্যাক করতে এটা আসলে সম্ভব অনেকের হয়ে ওঠে না এই যে করছি করছি বা এটা এরকম একটা বিষয়ে চলে আসে তো আমার মনে হয় যে গুড ডিসিশন মানে যে বেসিক্যালি তুমি এটা কন্টিনিউ করছো এবং डेफिनेटলি আমাদের ইয়ে থাকবে এক্সপেকটেশন থাকবে যে তুমি মাস্টার্স কমপ্লিট করে পিএইচডি কমপ্লিট করে ইন আমাদের পরিবর্তন করতে পারি বা বেটার কিছু দিতে পারি তো আপনার কি মনে হয় যে আপনার আপনার যদি অপরচুনিটি আসে বা আপনি কি কোন ডিসিশন মেক করছেন কিনা বা আপনি কি চিন্তা করছেন কিনা যে আপনার ফিউচারে গিয়ে আপনার হয়তো কিছু ডিফারেন্ট কিছু করা করা দরকার এরকম কিছু মনে হচ্ছে আপনার কাছে না এই পর্যন্ত আসলে আমরা এই ধরনের কোনো অপরচুনিটি পাই নাই এখন এই আপনাদের মাধ্যমে আমরা কিছু পাইছি যার কারণে এখন আমরা চিন্তা আমরা করতেছি যে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার কিছু একটা কিছু একটা পরিবর্তন আপনার আপনি মনে করেন এখন আপনার 30 বয়স আছে রাইট আপনি যদি একটা সময় আসবে যখন হয়তো আপনার এখন এনার্জি আছে আপনি হয়তো সবকিছু এখন এস্টে দাইতে আছেন যা সামনে আসছে সবকিছু করতে পারছেন বাট হয়তো একটা সময় আসবে যখন আপনার বয়স ফোর্টি হবে ফিফটি হবে সিক্সটি হবে রাইট তখন কিন্তু সেম এনার্জি বা সেম ওয়েতে আপনি কাজ করতে পারবেন না তো এর জন্য কিন্তু আপনাকে এখন যদি আপনি ওয়েট করেন যে আপনি যখন ফোর্টি বা ফিফটি হবেন তখন রিয়েলাইজ করার জন্য তখন কিন্তু আপনার এটা টু লেট হয়ে যাবে এখন যদি আপনি যদি এখন দেখতে পারেন যে আপনার নেক্সট থার্টি ইয়ার্স কিভাবে যাবে বা আপনি দেখেন আপনি নিজের থেকে না আপনি দেখেন যে আপনার পরিচিত জানরা আছেন যাদের বয়স ফোর্টি আছে যাদের বয়স ফিফটি আছে বা যাদের বয়স সিক্সটি আছে রাইট বা এরকম আপনি মনে করেন যে থার্টি ফাইভ ফোর ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ ফিফটি এরকম আপনি আপনি ছয়টা আপনি ছয়টা পরিবার আপনি বের করেন ছয়টা পরিবার বের করে তাদের যাদের বিশেষ করে কোনো এখানে ফর্মাল এডুকেশন নাই বা যারা মনে করেন যে কোনো স্টোরে কাজ করছেন বা কোনো ওয়ার্ড জব করছেন রাইট সারভাইভ করার জন্য এই ধরনের আপনি যদি কয়েকটা পরিবারের সাথে আপনি মিট করে আপনি দেখেন যে তাদের লাইফ স্টাইলটা কেমন দেন আমার মনে হয় যে আপনি ডেফিনেটলি রিয়েলাইজ করবেন যে ইনো আমি চাই না যে আমাকে ওনাদের ওই সেম অবস্থানে আমাকে দেখতে আমি যখন চল্লিশ বা পঞ্চাশ বা ষাট রাইট এটা এটা আরেকটা আরেকটা ব্যাপার যেটা আপনাকে আপনাকে সেপারেট করবে যে আপনি যেখানে আসেন সেখান থেকে যেমন মনে হয় যেটা আপনি করতে পারেন আপনি দেখবেন যে আপনাকে রিয়েলাইজ আপনাকে ফিউচার দেখতে হবে যে আমি আমি কোথায় আছি এবং আমি কিভাবে আমাকে আমার নেক্সট থার্টি ইয়ার্স বা থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমাকে দেখতে চাই এবং এটা যদি আপনি এখন রিয়েলাইজ না করেন 
দেন ইউ টু বি টু লেট এবং আপনাকে সব সময় মনে করতে হবে যতটা বেটার করতে পারেন কিন্তু এখন এমন না যে আমরা সব সব ক্ষেত্রে অনেকে বলি যে না আমি তো অপরচুনিটি খুঁজতেছি কী অপরচুনিটি খুঁজতেছি অনেকে আছে যে দেখবেন যে আপনার হয়তো ডানকিন ডোনার্সে গিয়ে দেখবে যে কোন দিন ডলারে দুইটা ডোনার পাওয়া যাচ্ছে দ্যাটস নট দ্য অপরচুনিটি আম টকিং অ্যাবাউট অপরচুনিটি টু চেঞ্জ ইউর সেলফ রাইট যে অপরচুনিটি যাতে করে আপনি আপনার যে পরিস্থিতিতে আসেন আজকে চিন্তা করেন যে আপনি আপনি দেখেন যে আপনার এখানে একটা ডাক্তার আছে বা ডাক্তার না আপনি জাস্ট সিম্পলি মনে করেন যারা এখানে অ্যাটলিস্ট ব্যাচেলার কমপ্লিট করছেন ইভেন যারা টু ইয়ার্স কমপ্লিট করছে আপনি দেখেন তারা হয়তো একটা সিটি জব করছে তাদের একটা ফুল আপনার হেলথ প্ল্যান আছে তাদের একটা ভ্যাকেশন প্ল্যান আছে তাদের একটা বেনিফিট প্ল্যান আছে রাইট তারা অ্যাটলিস্ট ইভেন যারা মনে করেন যে ফোর্টি ফিফটি থাউজেন্ড ডলার মেক করতেছে তাদের রাইট তাদের একটা সিকিউর একটা জব আছে আজকে যদি মনে করেন যে আপনি যে স্টোরে কাজ করছেন আপনার জবটা কিন্তু রিপ্লেস করা খুবই ইজি রাইট আপনি যদি আজকে মনে করেন যে দুই মাসের জন্য আপনি দেশে যান আপনি কি মনে হয় যে আপনার জবটা আপনার জন্য ওয়েট করবে টু মান্থস নো আপনাকে এসে কি করতে হবে আপনি হয়তো এখানে দুই বছর কাজ করছেন আপনার হয়তো এইট ডলার থেকে স্যালারি বাড়ায় বাড়ে আপনি টুয়েলভ ডলার করছেন আবার দুই মাসের জন্য দেশে যাচ্ছেন আবার এসে ব্যাক করে কি ওই জবটা থাকছে না দেন আপনাকে আবার ওই এইট ডলার থেকে শুরু করতে হচ্ছে বাট এটা কতদিন হয়তো আপনি এখন আপনি জাস্ট এখন আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে আসেন নি বাট যখন ফ্যামিলিকে নিয়ে আসবেন তখন এটা টাফ হয়ে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার শুধু শুধু আপনার মনে করেন যারা এখানে পড়াশোনা করছে তাদের কিন্তু আপনার অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যাকেশন টাইম থাকে বছরে বা তারা দেশে গেলেও কিন্তু কারণ তাদের জবটা কিন্তু রিপ্লেসেবল না আমি যদি একটা কোম্পানিতে আজকে জব করি রাইট আমার জবটা কিন্তু দুই সপ্তাহের জন্য তারা রিপ্লেস করতে পারবে না আমার আমার পজিশনটাকে আমি দুই সপ্তাহ চলে গেলেও কিন্তু আমার ব্যাগ করে এসে আমাকে ওই জায়গাটাকে আমি আমি ধরে রাখতে পারবো প্লাস হচ্ছে আপনি যখনই একটা আপনার স্কিল আপনি স্টাবলিশ করবেন তখন আপনার আপনার স্যালারি বাড়তে থাকবে এটা কমতে থাকবে না আর যদি না করেন তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে আপনি আজকে আসেন এখানে নতুন যারা আসতেছে না যাদের বয়স পঁচিশ বছর তাদের সাথে আপনি কমপ্লিট করছেন এখন আপনার বয়স তিরিশ বছর এখন আমি যদি এমপ্লয়ার হই বা যারা এমপ্লয়ার আছে তারা কি করবে তারা কি আপনাকে তিরিশ বছর এক টাকা ছেলে নেবে না পঁচিশ বছর একটা ছেলেকে নেবে রাইট একটা চল্লিশ বছরের একটা লোককে নেবে না বিশ পঁচিশ বছরের একটা ছেলেকে নেবে বিকজ তারা মনে করবে যে আমার ইকোনমিক্যালি তারা চিন্তা করবে যে আমার মানিটাকে আমি কীভাবে বেশি ইউটিলাইজ করতে পারি রাইট সো এভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে আমরা শুধু আপনাকে না আমি দর্শকদেরকেও বলছি যে আমাদের কীভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের আমাদের ফিউচার কি হতে যাচ্ছে যদি আমরা চিন্তা করি তখন আমরা চিন্তা করবো যে কিভাবে দেন নেক্সট থিং হচ্ছে কিভাবে আমাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি আপনি যদি আগে চিন্তা করতে পারেন তা নেক্সট থিং এমনি আসবে নেক্সট থিং আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নেক্সট থিং আপনি যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনি আপনি গুগল করলে ইউ ক্যান গেট অল দি ইনফরমেশন যে আপনি কিভাবে ভর্তি হতে হবে কোন প্রোগ্রাম নেবেন বা আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক প্রোগ্রামের আপনার টার্গেট থাকে দেন আপনি তখন ওই প্রফেশন নিয়ে আপনি রিসার্চ করলে আপনি বের হয়ে যাবে বা আমরা আছি আমরা যতটুকু বা আমাদের স্টুডিওর বাইরেও আমাদের বিভিন্ন প্রফেশনের যারা আছে তাদের সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে আমি চেষ্টা করবো যদি যেমন আমি হয়তো অ্যাকাউন্টিং এর বা যারা আমার বাইরের প্রফেশন আমি চেষ্টা করবো তাদের সাথে আমি লিঙ্ক করে দেওয়ার জন্য তো হোপ আপনার ইনফরমেশনগুলো আপনার কোনো না কোনোভাবে আপনার হেল্পফুল হিসাবে কাজ করবে অবস্থানটা যে আজকে হয়তো কেউ পঁচিশ ত্রিশ স্পেশালি আমি মনে করি আমি যখন পঁচিশ ছিলাম আমি হয়তো আমি এই ধরনের কখন চিন্তাও করিনি রাইট কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে আমাকে কেউ বলেও নি কিন্তু যে আমাকে চিন্তা করতে বাট আমি এখন বলছি আপনাকে চিন্তা করতে যে বেসিক্যালি যারা এখানে পঁচিশে আসছে বিশে আসছে অনেকে আসতেছে বা কেউ তিরিশে আছে তারা যদি তাদেরকে দেখতে পারে টু বি ইন ফোর্টিস ফিফটি সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ রাইট তাহলে কি আপনার মনে হয় যে তারা তাদেরকে কতটুকু পরিবর্তন করবে এটা আপনি কি মনে করেন আসলে যে কথাগুলি আমার অতিথিকে আপনি বললেন সেই কথাগুলি আসলে আমার অতীতের সকলের জন্যই প্রযোজ্য যে প্রথম কথা হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই আর আমার কাছে মনে হলো যে একজন অন্ধ মানুষকে অন্ধ মানুষের হাতি থাকা গল্পের মতো যে কোনো দিন হাতি দেখেনি তাকে যদি চোখটা বলা হয় যে এইটাই হাতি 
একটা লাঠিকে ধরিয়ে দিয়ে বলা হয় এটা হাতি সেটা এইটাই হাতি তা আমরা আসলে যারা এখন পর্যন্ত নিজেকে শিক্ষা শিক্ষিত করতে পারিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি স্কুলে যাইনি কলেজে যাইনি আসলে আমাদের কাছে সমস্ত সংসার সমস্ত উচ্চ বিলাসী যে জিনিসগুলো মানুষের খুব নিডস কিন্তু যেগুলো আমাদের দরকার সেগুলো সে অন্ধে হাতি দেখার মতো তা আসলে আমাদেরকে অ্যাচিভ করার জন্য আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাওয়ার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য এবং সবচেয়ে বড় হলো নিজে জীবনের ভোগ বিলাসিতা যেটাই বলি না কেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার জন্য শিক্ষার বিকল্প কোনো কিছুই নেই এবং আমরা এখন পর্যন্ত আমরা যারা এখন যে অবস্থানে আছি আমরা এখন থেকে সকলে অন্তত প্রত্যেকে অন্তত চিন্তা করি অন্তত কিছু হলে শিক্ষা গ্রহণ করি অন্তত নিজের জন্য যেমন পৃথিবীর সব কিছু অন্যের জন্য শুধু শিক্ষাটাই নিজের জন্য যেটা দান করলে কখনো কমে না মনে করেন যে আপনার এটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার যে আপনার ফিউচারটা দেখা হ্যাঁ এবং সেটাকে রিয়েলাইজ করা রিয়েলাইজ করা রিয়েলাইজ করা ধন্যবাদ সঞ্জিত যে যে জিনিসটি আমরা আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে যে ফিউচার দেখা বেসিক্যালি যারা এখানে আসছে হয়তো তুমি হয়তো অনেক অল্প বয়সে এখানে আসছো বাট যারা এখানে ইভেন অল্প বয়সে এসে সবাই যে পড়ালেখা করছে বা সবাই যে স্কুল কমপ্লিট করছে নট রিয়েলি তো তোমার কাছে কি মনে হয় যে মানে বিশেষ করে অনেকে আসছে এখানে হাই স্কুলে যাচ্ছে বা তারা রিয়েলাইজ করছে না তাদেরকে তুমি কি বলবে যে তাদের ফিউচার মানে ডিফারেন্সটা কতটুকু যে তাদেরকে কি তুমি আমাদের সাথে একদম সময় নাই তুমি যদি সব খুবই সংক্ষেপে বলো যে তাদের এই যে ডিফারেন্সটা তোমার যে লাইফ তুমি দেখছো ফিউচারে এবং যারা হাই স্কুল কমপ্লিট করছে না তাদের ফিউচারটা যদি তারা দেখতো বা তারা বুঝতো তাহলে তারা কি ডিসিশন নিত মানে আপনার যে অ্যাডভাইস তো দিলেন সেটা খুবই ইউজফুল ইউ নো যেটা যে আপনি যেটা চাইছিলেন যে আপনাকে যে কেউ বলতো অ্যাডভাইসটা আগে তাহলে আপনি আরও বেশি ফাস্ট আরও ভালো হইতো ইউ নো আর মানে আপনি যেটা দিলেন যে প্ল্যাটফর্মটা ওপেন করে রাখতেছেন মানুষকে ভিজনটা ক্লিয়ার করাতেছেন ইউ নো যে বলতেছেন যে আগে থেকে তোমার ফিউচারটা শেপ করো চিন্তা করা ওয়াজ কেন হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট সো আর মানে সবার ইউ নো লাইক যদি একটা লাইক চশমা পরে থাকে সেটা চশমাটা ক্লিয়ার করে ওয়াশ করা দরকার বলা উচিত যে ব্লাইন্ডসগুলো ওপেন করে লাইক ভিজনটা ফিউচারটা ক্লিয়ার দেখা এখনকার না নট দ্য প্রেজেন্ট বাট দ্য ফিউচার ফিউচারের জন্য যেটা করা দরকার যে এডুকেশন যেটাই দরকার হোক সেটা স্টেবিলাইজ করা আর ফাউন্ডেশনটা হার্ড করা দরকার ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ইনফরমেশনগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য দর্শকদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে বা আপনার আমাদের প্রোগ্রামে আসছেন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এডুকেশন ফর বেটার লাইফ অ্যাট জিমেইল ডট কম আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের আগামী পর্ব দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই আমি শেষ করছি ইয়াকুবে খান ধন্যবাদ